ang kotse kapag umaandar, gumagalaw at tumatakbo. Ganon din ang tao, gumagalaw at tumatakbo. Ang tao, dumadami. Ang kotse, katulad din ng tao, dumadami. Pero, masasabi ba natin na katulad ng tao eh, ang kotse masasabing may buhay o living thing? Hmm. Paano natin malalaman na ang isang bagay ay masasabing may buhay o wala? How do we classify if something is living or non-living thing? Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang characteristics of life. Ang characteristics of life ay mga palatandaan para malaman natin kung ang isang bagay ay maituturing living thing o non-living thing. Ito ay ang mga cellular organization, hereditary traits, respond to stimuli, homeostasis, grow and develop, reproduce, at use of energy. Talakayin natin isa-isa. Unahin natin ang Living things have cellular organization. All living organisms are composed of one or more cells. And cells are considered to be the basic unit of life. Kung maaalala ninyo sa una nating pinag-aralan na levels of organization, lahat ng bagay na may buhay o living things ay nagsimula sa cells. Ibig sabihin, lahat ng living things ay binubuo ng cell. At mula sa maliit na cell na yon, mabubuhay ang isang maganda at komplikadong organismo. Some organisms are unicellular while others are multicellular. Ang single-celled organisms or unicellular organisms katulad ng bakterya ay mga living things na may iisang cell sa katawan. Samantalang ang multicellular organisms ay mga living things na may madaming cells sa loob ng katawan, kagaya ng tao na umaabot sa trillions of cells ang nasa loob nito. Sunod, living things grow and develop. All living things grow. Katulad mo, mula sa pagiging sanggol hanggang sa naging binata o dalaga, kasabay sa paggrow at develop natin o ng mga living things ay ang paglaki din ng mga cells sa katawan natin. Pagdating ng cells sa tamang laki o size, dadaan ito sa proseso ng cell division para makagawa ng mga bagong cells. At panghuli, an organism gets larger as the number of its cells increases. Ibig sabihin, habang lumalaki sa size, ang living things, dumadami din ang cells sa katawan nito. Halimbawa, mula sa pagiging sanggol na gumagapang, lalaki tayo at kasabay nito ay ang pag-develop ng katawan natin. Mag-iiba dahil sa iba't ibang proseso na pinagdadaanan ng katawan natin, katulad ng pagkakaroon ng regla sa babae at pagtutuli sa lalaki. Ang pagiging matanda natin sa itsura ay dahil din sa mga proseso na pinagdadaanan ng cells sa ating katawan. Sunod na halimbawa ay ang pagtransition ng manok at palaka mula sa itlog at ang pagmetamorphosize ng paro-paro mula sa pagiging uod. At panghuli ay ang pagdevelop ng buto papunta sa pagiging puno. Pangatlo, all living things use energy. Our bodies need energy to do everything from moving to thinking to growing. Saan tayo kumukuha ng energy? Siyempre, sa pagkain. Bakit tayo kumakain? Para magkaroon ng energy. Ang energy na pumapasok sa katawan natin ay dumadaan sa proseso 
ng metabolism. Metabolism is the chemical process in the cells of our body that changes food into energy. Lahat ng energy na pumasok sa katawan natin at dumaan sa proseso ng metabolism ay lalabas sa iba't ibang pamamaraan. Halimbawa, ang oxygen na papasok ay lalabas bilang carbon dioxide. Ang tubig ay lalabas bilang pawis or ihe. At ang pagkain naman ay lalabas bilang dumi. Ang apat, all living things respond to stimulus. One of the complex features of living things is the potential to sense the environment or surroundings and respond to the environmental stimulus. Isa sa mga nakakamahang abilidad ng mga living things ay ang kakayanan nito na makaramdam sa kanyang paligid at magpakita ng reaksyon. Environmental stimulus can be chemical, physical, and biological. Living things have particular sense organs and through the sense organs, it responds to the external factors like water, temperature, light, pollutants, other organisms, and food. Ang stimulus ay mga bagay kung bakit nagkaroon ng reaksyon at ang response ay ang reaksyon sa stimulus. Halimbawa, Ang makahiya, pag hinawakan, magsasara ang dahon niya. Ang stimulus ay ang touch o paghawak sa dahon at ang response ay ang pagsarado ng dahon. Dito naman sa second picture, ang tao ay nanginginig dahil sa lamig. Ang stimulus ay ang pagbaba ng temperatura o sobrang lamig at ang response ay ang panginginig ng tao. And last, ang paglayo ng pusa sa pag-atake ng ahas. Ang stimulus ay ang pag-atake ng ahas at ang response naman ay ang pag-iwas o paglayo ng pusa. Fifth characteristics is all living things have DNA. Living things need DNA or deoxyribonucleic acid because it controls all the characteristics and activities of an organism. Bawat individual, tao, hayop, o halaman man ay may kanya-kanyang DNA. Ang DNA ang dahilan kung bakit sinasabing every individual is unique. Dahil ang bawat struktura ng DNA natin ay iba sa bawat isa. Copies of DNA are passed down from the parent to the next generation. Adapting a parent's features is called hereditary. May parte ng DNA ng anak na namamana galing sa magulang. Pero hindi magkaparehas ang DNA nila, kundi compatible. Ibig sabihin, may parte ng DNA na magkaparehas pero hindi ang kabuuan nito at ang pagpasa ng mga katangian mula sa magulang papunta sa anak ay nangyayari sa pamamagitan ng prosesong reproduction. Ano naman ito? Ang huli, living things can reproduce. Reproduction is the ability to reproduce and pass genetic information onto their offspring. Ito ay kakayanan ng isang organismo o living thing na magparami ng kanyang lahi sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang mga katangian. Reproduction is essential for the survival of a species. Masasabing isa ito sa pinakaimportanting katangian ng living thing kasi kailangang dumami ng lahi ng tao, hayop at halaman sa mundo. Maiiwasan ang sinasabing extinction o pagkaupos ng lahi ng bawat nila lang. May dalawang uri ng reproduction. Ito ay ang asexual reproduction at sexual reproduction. Sa asexual reproduction, ito ay ang pagpapadami ng lahi na isang parent lang ang kailangan. Halimbawa nito ay ang pagtanim ng sanga ng puno 
pupuputol ka lang ng sanga ng halaman tapos itatanim. Pagkatapos ng ilang araw ay mapupuhay na siya. Samantalang sa sexual reproduction naman, ito ay pagpapadami ng lahi na gumagamit ng sex cells. Kailangan ng dalawang parent para magawa ang prosesong ito. Ang halimbawa nito ay tayong mga tao. Kailangan ng egg cell galing sa babae at sperm cell galing naman sa lalaki para makabuo ng offspring o anak. Ngayon, malalaman na natin kung ang kotse ba ay katulad sa tao na maituturing bagay na may buhay o living thing pagkatapos nating pag-aralan ang mga characteristics of life. Isa-isahin natin. Una, ang kotse ba katulad ng tao na may cellular organization? Ang sagot, wala. Ang kotse ay walang cellular organization. Pangalawa, grow and develop. Ang kotse ba ay lumalaki at nagde-develop? Ang sagot, hindi. Siguro iniisip ninyo na may maliit na kotse, may malaking kotse, tama. Pero yung malaking kotse na yun ay ginawa siya na malaki na. Hindi siya nag-develop at nag-grow mula sa maliit. Pangatlo, ang kotse ba ay katulad din ng tao na gumagamit ng energy? Sagot, oo. Paano? Kasi ang kotse gumagamit din ng gasolina para umandar siya. Pang-apat, respond to stimuli. Ang tao, nagre-respond sa stimuli. Ganon din ang kotse. Di ba minsan yung mga magnanakaw, kapag interesado sila sa kotse, bubuksan lang nila, tapos yung kotse mag-iingay? Example yun or halimbawa yun ng respond to stimuli. Panglima, have DNA. Ang tao, merong DNA. Pero ang kotse, wala. At panghuli, reproduce. Ang tao, dumadami. Pero ang kotse, ay hindi. Siguro iniisip ninyo, ang kotse ang dumadami, ba? Diba? Pero, Tumadami siya kasi ginawa siya ng ibang living thing. Hindi siya dumami on its own. Kaya, in conclusion, ang tao ay living thing pero ang kotse ay non-living thing.